Hola, soy Liliana de Taller Manual Perullo y como siempre les voy a enseñar otro lindo y novedoso proyecto. Antes de iniciar nuestro trabajo, quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias, así como también invitarles a todos los que nos ven hoy por primera vez a que se suscriban a mi canal. Al momento de hacerlo, recuerden activar la campanita y todas las notificaciones para que suenen su celular cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. El proyecto de hoy es un hermoso o tapete, carpeta o centro de mesa que vamos a tejer con flor 3D de tres capas de pétalos, todo tejido de una sola pieza en forma circular. Es muy, pero muy lindo este tapete. Tiene diferentes técnicas que ustedes pueden aprender. Todo es muy, pero muy sencillo y súper fácil de hacer. Yo he trabajado en esta oportunidad con crochet de 3 milímetros. He usado tres tonos diferentes de rosa y luego también lana color perla e hilo dorado es opcional para el borde. Ustedes pueden elaborar estos hermosos proyectos en diferentes colores y combinaciones y va a quedar súper lindo, es ideal para decorar cualquier ambiente de la casa, así como también para tejerlos para hacer un bonito regalo y por qué no, para vender, hacer negocio y ganarse un dinerito extra. Entonces vamos a empezar este lindo y súper fácil trabajo. Para nuestro tapete, carpeta, posaplatos, posatazas, para esta hermosa decoración para la casa, para el comedor, vamos a utilizar este crochet de 3 milímetros. Voy a trabajar con esta lana que es como para un crochet de 3 milímetros, color palo rosa encendido, para trabajar la parte central. Voy a iniciar con el nudo corredizo, voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Voy a cerrar aquí, deslizando el punto. Voy a tejer una cadenita para dar altura y dentro de este pequeño círculo voy a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ocho puntos bajos. Una vez que hemos hecho esto, voy a deslizar el punto y voy a empezar a tejer una, dos, tres cadenas que equivalen a un punto alto. Bien, acá en el mismo lugar voy a tejer dos puntos altos, tres puntos altos, cuatro y cinco puntos altos. Una vez que lo tenemos así, voy a tomar aquí donde inicié y voy a deslizar. Voy a tejer una, dos y tres cadenas. Y en el siguiente voy a repetir igual el punto popcorn o palomitas de maíz. Bien, dos, tres, cuatro y cinco puntos altos. Tomo aquí. Paso, deslizo, una, dos y tres cadenas. Y en el siguiente vuelvo a repetir. Uno, dos, tres, cuatro y cinco puntos altos. Tomo aquí el primer punto, paso de esta manera. Deslizo una, dos y tres cadenas. Así doy la vuelta. Una vez que hemos dado toda la vuelta, nos van a salir tres, seis, ocho pétalos. Vamos a cerrar deslizando aquí donde empezamos. Y aquí mismo voy a tejer una, dos, tres cadenas que equivalen a un punto alto. Y en el mismo lugar vamos a hacer nuevamente el punto. Tejemos tres puntos altos, cuatro y cinco puntos altos. Tomo aquí, deslizo y tejo una, dos y tres cadenas. En el espacio voy a repetir igual uno, dos, tres, cuatro y 5 
tomo, paso, deslizo, una, dos, tres cadenas y repito aquí. Entonces vamos a trabajar aquí y en el espacio, toda la vuelta. Una vez que hemos dado la vuelta, me voy a deslizar aquí al centro y voy a tejer una, dos, tres cadenas que equivalen a un punto alto y volvemos a volver a repetir. Ahí van tres. 4 y 5 bien estamos repitiendo el punto por eso estoy tejiendo más rapidito y ahora vamos a tejer igual una dos y tres cadenas pero vamos a tejer en cada uno de los espacios en esta vuelta nos han salido 8 como pétalos de flor acá nos han salido 16 y en esta tercera voy a volver a hacer 16 Aquí digamos que no voy a trabajar sobre el punto popcorn de la vuelta anterior, sino vamos a trabajar en los espacios. De esta manera voy a dar toda la vuelta. Bien, así continúa estilera. Una vez que hemos dado toda la vuelta, yo aquí voy a cambiar el color de lana. Estoy trabajando con un rosa bastante pálido. Le echo un nudo aquí en el espacio y vamos a empezar a tejer lo que sería un punto bajo, un punto alto. Vamos a ir escondiendo ahí la lanita. Dos lazadas, un punto alto doble, doble lazada, segundo punto alto doble, tres lazadas un punto alto triple tres lazadas segundo punto alto triple una vez que tenemos esto aquí vamos a repetir punto bajo punto alto dos puntos altos dobles dos puntos altos triples dos cadenas tres lazadas ahora en el siguiente espacio que está aquí punto alto triple tres lazadas segundo punto alto triple dos lazadas un punto alto doble dos lazadas un segundo punto alto doble una lazada un punto alto como siempre lo tejemos y termino con un punto bajo Aquí tengo lo que sería el primer pétalo. Paso al siguiente grupo de cadenitas tejiendo un punto bajo. Repito el pétalo, ahora un punto alto, dos lazadas, un punto alto doble, dos lazadas, segundo punto alto doble, tres lazadas, un punto alto doble triple tres lazadas un segundo punto alto triple dos cadenas y paso al siguiente grupo aquí al siguiente tres lazadas un punto alto triple tres lazadas segundo punto alto triple dos lazadas un punto alto doble dos lazadas un segundo punto alto doble una lazada un punto alto simple y termino con un punto bajo con esto ya tengo dos pétalos voy a dar toda la vuelta y me van a salir ocho pétalos bien entonces vamos a continuar entonces miren una vez que hemos dado toda la vuelta yo voy a deslizar aquí y voy a cortar la lana porque voy a trabajar con otro color bien en caso que yo quiera seguir y tejer todo de un solo color de todos modos tendría que cortar la lana porque vamos a trabajar de otra forma bien entonces vamos a tomar aquí el otro tonito de rosa o si quieren el mismo tono pero igual tenemos que cortar la lana 
tenemos los pétalos de esta manera y aquí voy a hacer lo siguiente voy a pasar así el crochet voy aquí a hacer un nudito estoy pasando el crochet a la mitad del pétalo este es el pétalo completo aquí a la mitad en la parte posterior aquí paso la lana una dos tres y cuatro cadenas tomo el siguiente pétalo y aquí a la mitad aproximada punto bajo 1 2 3 y 4 cadenas y aquí en la mitad un punto bajo 1 2 3 y 4 cadenas y aquí en la mitad voy a tejer un punto bajo como me va a quedar por el derecho de esta manera entonces, así me van a salir intercalados. ¿Cuántos de estos me van a salir? 16. Es decir, en esta segunda vuelta de pétalos yo voy a tejer 16 pétalos. Pero primero voy a dar la vuelta así con las cadenitas. Una vez que yo aquí estoy terminando, donde empecé me voy a deslizar. Y me voy a deslizar para empezar a trabajar aquí en estas cadenitas. Aquí voy a tejer un punto bajo un punto alto doble lazada un punto alto doble doble lazada un segundo punto alto doble tres lazadas un punto alto triple tres lazadas segundo punto alto triple estoy tejiendo el pétalo igual que en la primera hilera solo que lo voy a tejer todo aquí en las cuatro cadenitas separación de dos cadenas tres lazadas un punto alto triple tres lazadas segundo vamos a acomodar aquí una dos tres lazadas segundo punto alto triple dos lazadas un punto alto doble dos lazadas un punto alto doble una lazada un punto alto simple y termino con un punto bajo todo este pétalo al igual que este está en estas cuatro cadenitas paso al siguiente punto bajo un punto alto y repito dos lazadas punto alto doble dos lazadas segundo punto alto doble tres lazadas un punto alto triple como ven estoy repitiendo el pétalo que es igual a los de aquí solo que están tejidos en las cuatro cadenitas me van a salir 16 pétalos entonces miren una vez que he terminado de tejer esta segunda vuelta de pétalos voy a hacer una tercera vuelta de pétalos he cortado la lana estoy trabajando con otro tono y que he hecho he pasado aquí miren en el centro del segundo pétalo aquí en el centro nudito y he tejido siete cadenas y un punto bajo siete cadenas y un punto bajo bien aquí les voy a mostrar qué es lo que he venido haciendo bien es como les digo miren aquí en el centro voy a desatar acá se me está yendo un puntito vamos a acomodar 1 2 3 4 5 6 y 7 puntos en el centro del pétalo de la segunda capa de pétalo paso y tejo el punto bajo 1 2 3 4 5 6 7 cadenas en el centro de la segunda capa de pétalos paso y tejo el punto bajo 1 2 3 4 5 6 y 7 en el centro de la segunda capa de pétalos tejo el punto bajo así continúo dando toda la vuelta porque de esta manera me va a salir esta tercera hilera si observan intercalado ven la idea es que salgan los pétalos intercalados bien entonces voy a terminar así de dar la vuelta 
y una vez que he dado toda la vuelta cierro aquí de la misma manera deslizando el punto paso aquí para empezar a tejer con un punto bajo un punto alto dos lazadas un punto alto doble tres lazadas un punto alto triple tres lazadas un segundo punto alto triple cuatro lazadas un punto alto cuádruple o de a cuatro una dos tres cuatro lazadas un segundo punto alto cuádruple dos cadenas y repito dos tres cuatro lazadas un punto alto cuádruple dos tres cuatro lazadas segundo punto alto cuádruple tres lazadas un punto alto triple tres lazadas segundo punto alto triple dos lazadas un punto alto doble dos lazadas segundo punto alto doble una lazada un punto alto simple termino con un punto bajo y tengo la tercera capa de pétalos paso al siguiente grupo y repito un punto bajo una lazada un punto alto dos lazadas un punto alto doble dos lazadas un segundo punto alto doble tres lazadas un punto alto triple tres lazadas un segundo punto alto triple una dos tres y cuatro lazadas un punto alto cuádruple una dos tres y cuatro lazadas un segundo punto alto cuádruple dos cadenas y nuevamente cuatro lazadas un punto alto cuádruple cuatro lazadas segundo punto alto cuádruple tres lazadas un punto alto triple tres lazadas un segundo punto alto triple dos lazadas un punto alto doble dos lazadas un segundo punto alto doble una lazada un punto alto simple y termino con un punto bajo paso al siguiente grupo para continuar de esta manera tejiendo la tercera hilera de pétalos bien entonces miren aquí hemos terminado ya la tercera hilera de pétalos y ahora voy a trabajar otra vez con esta lana color rosa palidito y vamos a empezar aquí en el centro de estos pétalos le voy a hacer aquí un nudito y vamos a hacer lo siguiente voy a tejer una dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve cadenas paso al siguiente grupo aquí en el centro y punto bajo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve cadenas paso al siguiente y un punto bajo y 1 2 3 4 5 
6, 7, 8 y 9 cadenas y aquí el punto bajo. Así doy la vuelta. Entonces, una vez que hemos dado toda la vuelta, vamos a pasar aquí y vamos a tejer una, dos, tres, cuatro cadenas, dos lazadas, punto alto doble sin terminar, doble lazada, segundo punto alto doble sin terminar, doble lazada, perdón, aquí tenemos cuatro puntos altos dobles sin terminar porque las cadenitas cuentan cierro cierro el punto una dos tres y cuatro cadenas doble lazada aquí un punto alto doble sin terminar dos puntos altos dobles sin terminar tres puntos altos dobles sin terminar cuatro puntos altos dobles sin terminar cierro todo junto cierro el punto una dos tres y cuatro cadenas una dos lazadas uno sin terminar dos puntos altos dobles sin terminar tres puntos altos dobles sin terminar cuatro puntos altos dobles sin terminar Cierro todo junto, cierro el punto, una, dos, tres, cuatro cadenas. Vamos a hacer uno más y continuamos. Un punto alto doble sin terminar, dos puntos altos dobles sin terminar, tres puntos altos dobles sin terminar, cuatro puntos altos dobles sin terminar. Cierro todo junto cierro el punto 1 2 3 y 4 cadenas aquí en la mitad un punto bajo bien de esta manera 1 2 3 4 cadenas y empiezo aquí un punto alto doble sin terminar dos puntos altos dobles sin terminar tres puntos altos dobles sin terminar cuatro puntos altos dobles sin terminar cierro todo junto cierro el punto una dos tres y cuatro cadenas dos lazadas y repito exactamente lo mismo que he tejido aquí entonces miren una vez que aquí tenemos igual de lo que empezamos, terminamos con las cuatro cadenas en el siguiente grupo, punto bajo, nuevamente una, dos, tres y cuatro cadenas y vuelvo a repetir exactamente lo mismo, toda la vuelta. Entonces, miren ustedes aquí, estamos terminando de dar la vuelta, termino con las eh, cuatro cadenas y me deslizo aquí. Voy a tejer una, dos, tres cadenas que equivalen un punto alto. Aquí en el espacio, uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos altos. Aquí sobre este punto, un punto alto. Aquí donde va a ser el centro, voy a tejer uno, dos y tres puntos altos dos cadenas y nuevamente uno dos y tres puntos altos esto sería digamos el centro sobre el punto que tenemos aquí un punto alto en este espacio cinco puntos altos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Aquí, sobre este, un punto alto. Bien, entonces nos va a quedar de esta manera. Contando del centro hacia un lado, tenemos 3, en total 6, 
9 y 10 puntos y hacia el otro lado 3 6 9 y 10 puntos si contamos aquí desde el centro bien ahora voy a hacer aquí así como una cadenita lazada y me voy aquí donde tengo el punto bajo y voy a tejer cinco puntos altos en el mismo lugar 1 2 3 4 y 5 puntos altos aquí voy a pasar y voy a hacer un punto popcorn o palomita de maíz voy a cerrar ahí bien el punto con una cadenita y empiezo a repetir lo mismo un punto alto en el espacio de aquí 5 puntos altos 1 2 3 4 y 5 sobre el punto alto de la vuelta anterior un punto alto aquí en el centro 1 2 y 3 puntos altos dos cadenas y nuevamente 1 2 y 3 puntos altos sobre este punto alto este punto alto doble así grandote voy a tejer un punto alto aquí en este espacio nuevamente cinco puntos altos 1 2 3 4 y 5 puntos altos aquí un punto alto una cadenita aquí en el centro 1 2 3 4 5 puntos altos paso de esta manera cierro una cadenita y continúo así hasta dar toda la vuelta bien esta parte me va a quedar así de esta manera entonces miren ustedes una vez que ya aquí hemos terminado vamos a terminar con el punto popcorn la cadenita y simplemente aquí cerramos deslizando el punto ahora vamos a tejer aquí una dos tres cadenas que equivalen a un punto alto aquí en el mismo lugar voy a tejer 2 3 4 y 5 puntos altos bien paso deslizo una dos tres cadenas uno no tejo y en el siguiente repito uno 2 3 4 y 5 puntos altos tomo así paso deslizo 1 2 y 3 puntos uno no tejo y en el siguiente 1 2 3 4 y 5 puntos altos tomo de esta manera paso deslizo 1 2 y 3 repito todo así es uno tejo el punto popcorn palomita de maíz uno no uno sí uno no entonces miren ustedes estoy tejiendo y me va a quedar así miren de esta manera me van a salir 1 2 3 4 5 a cada extremo y en el centro 1 1 2 3 4 5 ven y en el centro 1 cuando he terminado aquí voy a empezar el siguiente sin hacer las cadenitas sino empiezo así para que salgan juntos 1 2 3 4 5 paso cierro 1 2 y 3 aquí si ya continúo igual 1 no tejo y en el siguiente continúo 1 2 
3, 4 y 5. Nuevamente paso, deslizo, 1, 2, 3, 1 no tejo y en el siguiente continúo tejiendo. En todos, digamos, estas esquinas, estos ángulos, donde tengo aquí este punto popcorn, va a ir así, de esta misma manera. Y al terminar, obviamente, como acá tengo el punto popcorn, termino igual con un puntito aquí y me deslizo acá arriba para que quede todo exactamente igual con esta forma. Bien, entonces, así vamos a trabajar esta vuelta. Entonces, miren, una vez que hemos dado toda la vuelta, nos va a quedar de esta manera, ¿ven? Así. Y lo que vamos a hacer es vamos a empezar a trabajar con esta lanita color blanco perla. Y voy a pasar de esta forma. Entonces, miren ustedes, una vez que tenemos aquí el nudito, voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar así. Y voy a pasar el siguiente punto así. Voy a cerrar todo junto. Una, dos, tres cadenitas. Y un punto bajo. Una, dos, tres cadenas. Y un punto... Perdón. Vamos a acomodar. Una, dos, tres cadenas. Y aquí voy a hacer el punto bajo. Una, dos, tres cadenas. Y un punto bajo. Una, dos, tres cadenas. Tomamos así como si fuéramos a hacer el punto en relieve y un punto bajo. Una, dos, tres cadenas y un punto bajo. Una, dos, tres cadenas y un punto bajo. Una, dos, tres cadenas y un punto bajo. Y una, dos y tres cadenas. Y un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, un punto bajo, 1, vamos a acomodar, 1, 2 y 3 cadenas, y un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, y aquí voy a pasar paso 1. Paso el siguiente punto y cierro todo junto. Una, dos, tres cadenas y el punto bajo. ¿Ven? Entonces así voy a dar esta vuelta. Entonces una vez que hemos acabado estilera me voy a deslizar aquí en la mitad y voy a tejer una, dos, tres cadenas y un punto bajo. Una, dos, tres cadenas y un punto bajo. Una, dos, tres cadenas y un punto bajo una dos tres cadenas y un punto bajo una dos tres cadenas y un punto bajo y nuevamente una dos tres cadenas y un punto bajo y una dos tres cadenas y un punto bajo una dos tres cadenas un punto bajo una dos tres cadenas Aquí voy a pasar uno, paso dos y cierro todo junto. Una, dos, tres cadenas y un punto bajo. Una, dos, tres cadenas y un punto bajo. Bien, así continúo tejiendo. Esto es para conservar aquí la forma del tejido. Doy esta vuelta. Entonces estoy terminando estilera. Tengo las tres cadenas. Entonces paso aquí. Y aquí donde empecé, me deslizo para que quede cerradito hacia aquí la parte in inferior del angulito. Me voy a deslizar hasta aquí y voy a tejer una, dos, tres cadenas que equivalen a un punto alto más una cadena de separación. Voy a tomar este punto en relieve por el derecho. Voy a hacer una cadena aquí, un punto alto, una cadena aquí el punto alto en relieve por el derecho una cadena un punto alto una cadena un punto alto en relieve por el derecho una cadena 
aquí un punto alto una cadena un punto alto en relieve por el derecho una cadena un punto alto una cadena un punto alto en relieve por el derecho una cadena un punto alto una cadena un punto alto en relieve por el derecho una cadena un punto alto una cadena un punto alto en relieve por el derecho están observando una cadena un punto alto una cadena un punto alto en relieve por el derecho una cadena acá vamos a trabajar de la siguiente manera una cadena un punto alto una cadena un punto alto en relieve por el derecho de esta manera y aquí estamos y nos vamos a tenemos de esta forma y nos vamos a deslizar hasta aquí y voy a tejer nuevamente una cadena un punto alto en relieve por el derecho una cadena un punto alto en relieve por el derecho cadena punto alto en relieve por el derecho cadena perdón cadena punto alto ahora sí punto alto en relieve por el derecho una cadenita punto alto cadena punto alto en relieve por el derecho y como ven de esta manera voy a trabajar esta fila entonces aquí miren he continuado y cuando llego aquí otra vez a la unión me voy a deslizar así hasta la parte inferior y nuevamente voy a tejer una cadena un punto alto cadena punto alto en relieve por el derecho cadena punto alto cadena y punto alto en relieve por el derecho bien ahora sí así continuamos toda la vuelta entonces una vez que hemos dado toda la vuelta yo voy a trabajar acá con el hilito dorado eso ya en realidad los dejo al gusto pueden también trabajarlo con el color más oscuro del rosa o oh, pues depende las combinaciones de colores que ustedes quieran elaborar bien lo que voy a hacer yo aquí es voy a darle así un bordecito con puntos bajos con puntitos bajos vamos a hacer todo el contorno como ven aquí ya tenemos nuestro hermoso tapete carpeta o centro de mesa con flor 3d de tres capas terminado miren ustedes qué hermoso ha quedado yo le he, lo he trabajado con tres combinaciones de colores en rosa y ustedes lo pueden elaborar en diferentes combinaciones y colores. Va a quedar súper bonito. Es ideal para decorar cualquier ambiente de la casa. Lo pueden colocar para decorar la mesa, en el comedor. También los pueden colocar eh, en el cuarto. Ya que tienen una forma linda de flor, pueden colocarle en el centro un florero con una hermosa flor a su gusto natural o ya sea tejida crochet de tantas de las que hemos elaborado de todas maneras va a quedar súper súper lindo la medida que tiene aproximadamente es de unos 40 centímetros de diámetro es grande y queda muy pero muy hermoso ustedes lo pueden utilizar para hacer un lindo regalo para decorar la casa así como también 
para vender, hacer negocio y ganarse un dinerito extra. Lo pueden tejer en diferentes colores y combinaciones. Entonces, espero que se animen a hacer este hermoso proyecto. No olviden compartir este lindo y fácil video tutorial con sus amigas y amigos. Suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta. Recuerden que tenemos más de 1,700 videos tutoriales con una gran variedad de proyectos que ustedes pueden elaborar para hacer, como en este caso, hermosas decoraciones para la casa con maravillosas ideas para hacer lindos regalos y por supuesto con ideas para vender, hacer negocio y ganarse un dinerito extra. Subimos videos tutoriales con lindos y novedosos proyectos de tres a cuatro veces por semana, así es que esténse siempre pendientes entrando al canal para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos tutoriales. Entonces, muchas gracias y nos vemos la próxima con más novedades.